Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू टेस्टबुक डॉट कॉम गाइज स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस डेली शो के अंदर जिसमें हम लोग बात करेंगे पूरे दिन भर के अंदर जितने भी अपडेट्स हुए उनसे रिलेट करते हैं पॉइंट्स का सो so, uh, जैसे कल आपका एल आई असिस्टेंट का रिजल्ट आया ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट जो क्वालिफाई हुए सो so, और इसके अलावा आई बी पी एस का एग्जामिनेशन भी है आज तो जो लोग सेकेंड uh, शिफ्ट के अंदर जाने वाले हैं उन सबको ऑल द बेस्ट और जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जा चुके हैं उन लोगों को भी आपका सो आई होप कि सभी का एग्जामिनेशन अच्छा हो आज का सो जनरल अगर हम लोग बात करें ना एल आई असिस्टेंट्स के लिए जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आया था तो एल के अंदर भी जो आपका ओवरऑल जो एग्जाम्स का जो uh, अगर पैटर्न की हम लोग बात करें तो सेम पैटर्न के साथ uh, आपका काम कर रहा बस कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होती है जिसमें एल uh, आपका जैसे एल आई के बारे में आपको थोड़ा सा या फिर जो इंश्योरेंस से रिलेट करते हुए जो पॉइंट्स हैं या जो की टर्मिनोलॉजीज हैं उनको आपको ध्यान रखना है और इसके अलावा आपका अगर हम लोग बात करें इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज के अलावा जैसे जो रेगुलेटरी बॉडीज है एडा से रिलेट करते हुए या अदर जो पॉइंट्स हैं सो उन एरियाज को आप लोग थोड़ा सा फोकस करें ठीक है जिनमें कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन के अंदर काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है सो आने वाले समय में हम लोग भी आ, कुछ आ, जो इंश्योरेंस से रिलेट करते हुए जो टर्मिनोलॉजीज है उनके ऊपर वीडियोज भी बनाएंगे और कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा हाँ सो एल आई कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं जरा बताएंगे प्लीज ऐसे लोग जो लोग एल आई सी के लिए जाने वाले हैं और आप कमेंट्स के थ्रू लिख भी सकते हैं अगर आपको जैसे कुछ मतलब आफ्टर सेशन भी जिन जो भी स्टूडेंट्स आपके जाने वाले हैं उनके अपने जो भी मतलब जो एरियाज हैं जो भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन या फिर अगर ऐसा एल के ऊपर कोई भी टॉपिक ओरिएटेड सेशन आपको चाहिए तो उनके लिए आप लोग लिख सकते हैं सो so, अगर हम लोग बात करें कल के सेशन का तो स्टार्ट हम लोग करेंगे आपका क्वेश्चन ऑफ द डे से देन जो जितने भी इवेंट्स हुए उनको वन बाय वन कवर अप कराएंगे आपका सो स्टार्ट किया जाए सभी लोग रेडी हैं और 
सेकेंड शिफ्ट के अंदर कौन जाने वाला है वो भी अपना वो बता सकता है अगर मतलब सेकेंड शिफ्ट के लिए और आ, मैं आपको बोलूंगा कि आज थोड़ा सा काम रहे ठीक है आ, देखो ऐसे एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं उनमें थोड़ा सा कहना कि रिलैक्स माइंड बहुत जरूरी होता है कभी भी आप मेन्स या कोई भी एग्जाम लिखने के लिए जाए सो so, स्टार्ट करते हैं सेशन को आपका फर्स्ट स्लाइड प्लीज पहला जो था क्वेश्चन ऑफ द डे सो so, uh, जो सेकेंड क्वेश्चन था आपका वो था हु मेड हिज मेरिन एंट्री इन टू दी टॉप टेन आई सी सी टेस्ट रैंकिंग टू थाउजेंड नाइनटीन सो अगर हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर्स के लिए बात करें तो जो करेक्ट आंसर था वो था आपका मयंक अग्रवाल मयंक अग्रवाल जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनके द्वारा ओवरऑल जो uh, जो मैचेस खेले गए थे नाइन टेस्ट मैचेस के अंदर टॉप टेन आई सी सी जो बैट्समैन uh, रैंकिंग है उसके अंदर इनको इंक्लूड किया गया था तो दो जो जिनको आपको ध्यान रखना है जिनसे रिलेट करते हैं जो पॉइंट्स हैं आज आज की बारी आती है जो नेक्स्ट वन है वो है आपका Uh, अगर हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वो है नो योर स्टेट ठीक है तो थोड़ा सा uh, कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी वो रिजॉल्व हो जाएंगे तब तक आप ये जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं उनको हम लोग रिजॉल्व uh, करते हैं सो so, uh, अगला अगर हम लोग बात करें जो एरिया uh, जैसे डेली बेसिस पे हम लोग एक स्टेट को कवर करते हैं तो आज के नो योर स्टेट के अंदर हम लोगों ने इंक्लूड किया किसको झारखंड को ठीक है सो झारखंड से रिलेट करते हो जितनी भी बातें आपको पता है आप कमेंट्स के थ्रू लिख सकते हैं और इसके अलावा कुछ अदर पॉइंट जैसे अगर हम लोग बात करें झारखंड के कैपिटल का तो झारखंड की कैपिटल है क्या रांची सो so, रांची जो कि झारखंड का कैपिटल है जिसके अलावा रघुवर दास जो कि एट प्रेजेंट करंट सीएम है चीफ मिनिस्टर ठीक है सो रघुवर दास जो सीएम है रांची के झारखंड के लिए इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जो कि गवर्नर है रांची झारखंड की इसके अलावा रांची हाई कोर्ट और रांची हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या फिर झारखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं डॉक्टर रवि रंजन ठीक है सो डॉक्टर रवि रंजन जो कि एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं आपका झारखंड हाईकोर्ट के लिए इसके अलावा मेजर डांसर्स की अगर हम लोग बात करें तो मेजर डांसर्स के अंदर जैसे संथल है झूमर और फगऊ ये तीन मेजर डांसर्स जो कि झारखंड स्टेट से रिलेट करते हुए और कुछ फेस्टिवल्स की अगर हम लोग बात करें जिसमें सारहुल है और इसके अलावा करम और जावा ठीक है ये कुछ फेस्टिवल्स जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं कहाँ पे झारखंड के अंदर सो so, अगर हम लोग बात करें ना झारखंड के लिए तो झारखंड से रिलेट करते हुए जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखें और कहीं ना कहीं जैसे कभी भी ये स्टेट न्यूज में आता है तो इससे रिलेट करते हुए जो पॉइंट्स उनको भी आपको ध्यान में रखना होता है और उन कई बार जैसे जो स्टैटिक्स पॉइंट्स आपको पूछे जाते हैं ठीक है वो चीफ जस्टिस के ऊपर हो या फिर आ, आपका जैसे अभी गवर्नर्स या फिर चीफ जस्टिस या जो अदर अपॉइंट हुए ना उनको आपको ध्यान में रखता है रखना होता है एग्जामिनेशन के लिए सो so, ये कुछ पॉइंट जिनको आप ध्यान रखें हाँ स्टेडियम जैसे आपका स्टेडियम के बारे में कुछ लोग आपका बोल रहे हैं इसके अलावा जैसे जो नेशनल पार्क या अदर जो एरियाज है उनको भी आपको थोड़ा ध्यान रखें हाँ बेल्टा नेशनल पार्क है झारखंड के अंदर वेरी गुड विकी का कहना है ऐसा अगला जो इवेंट्स है जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे जो पहला क्वेश्चन है आज के लिए वो है आ, अभी एक बैंक जिसने रिसेंट के अंदर एक बैंक आपका जिसने आ, अगर हम लोग एक प्रोजेक्ट की बात करें तो पावर आ, पावर कनेक्टिविटी के ऊपर एक प्रोजेक्ट जिस आ, जो कि किस एरिया के अंदर आपका बनेगा साउथर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तो जितने भी साउथर्न जो नॉर्थर्न एरिया के अंदर जितने भी चेन्नई टू कन्याकुमारी 
वाली जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसमें पावर सप्लाई को स्मूथ बनाने के लिए या फिर उससे रिलेट करते हुए जो एक्टिविटीज हैं उनको चलाने के लिए एक बैंक जिसने रिसेंटली आपका फंडिंग किया है तो आपको उस बैंक का नाम बताना है ठीक है तो अगर हम लोग करेक्ट आंसर्स की तरफ चलते हैं ना तो इसका इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक या ए के नाम से इसको जाने जाते हैं सो एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसके द्वारा अभी रिसेंटली जो अगर हम लोग बात करें जो आपका चेन्नई टू कन्याकुमारी जो साउथ जो पूरा जो ब्लॉक है या जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके अंदर जो कनेक्टिविटी की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए या फिर जो पावर जनरेशन से रिलेट करते हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो फोर मिलियन डॉलर का जो फंडिंग किया गया तो ए जो काफी ज्यादा न्यूज में पिछले कुछ समय से ठीक है एडीबी जो कि काफी ज्यादा न्यूज में है ठीक है और एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेट करते तो बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी थी जैसे मेट्रो मानीला फिलीपींस जो कि इसका हेडक्वार्टर है आ, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आ, जो इसके अभी एट प्रेजेंट जो चेयरमैन है वो है कौन ताकि हिको नकाओ और ताकि हिको नकाओ अगेन जो काफी ज्यादा न्यूज में है ठीक है और वो जो रिजिग्नेशन भी कर चुके हैं आपका आने वाले समय में एक नया अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा इनसे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सो so, ओवरऑल जो प्रोजेक्ट आपका जिसमें नाइन थाउजेंड मेगावाट की कैपेसिटी को जनरेट करने के ऊपर बात की जा रही है और जिसमें से अराउंड सिक्स थाउजेंड मेगावाट जो कि रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें सोलर एनर्जी आदर्श इन सब चीजों को इंक्लूड किया जाएगा सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ए ठीक है जिसके अगर हम लोग 68 टोटल मेंबर्स 1966 के अंदर इसको फाउंड किया गया था अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाँ जो अभी कल के उसमें भी हम लोगों ने एडीबी से रिलेट करता एक न्यूज पढ़ा था ठीक है वो भी आपका एक पॉइंट था अभी दूसरा जो न्यूज है वो है सेकंड क्वेश्चन जो जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज द नाइन्थ रिचेस्ट पर्सन इन दर्ल्ड अकॉर्डिंग टू दी दी रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट बाई फोर्ब्स मैगजीन सो अभी फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया एक लिस्ट आपका रिलीज किया गया जिसमें दुनिया भर के जो सारे रिचेस्ट पर्सन है उनके ऊपर रिलीज किया गया सो अगर हम लोग बात करें ना मोस्ट रिचेस्ट पर्सन की तो जिसमें जो अगर हम लोग बात करें जैसे हाँ जो टॉप पे है तो वो है आपका जेफ बेजोस टॉप पे लेकिन नाइन नंबर पे यहाँ पे पूछा गया ठीक है उन्होंने आपका टॉप नहीं पूछा ठीक है तो नाइन नंबर पे कौन है तो आपका आंसर होगा मुकेश अंबानी तो मुकेश अंबानी जो कि इस पूरे लिस्ट के अंदर नाइन नंबर पे हैं और नाइन अगर हम लोग बात करें मुकेश अंबानी के अलावा अगर हम लोग बात करें जैसे जो इस लिस्ट को टॉप किया गया वो किसके द्वारा जेफ बेजोस जो कि फाउंडर आपका एमेजन के लिए इसके अलावा अगर हम लोग ओवरऑल अगर हम लोग अंबानी की ओवरऑल अभी एसेट्स की बात करते हैं तो इनके पास जो टोटल एसेट्स है वो कितने का ठीक है तो जो टोटल एसेट्स है आपका कितना सिक्सटी एट सिक्सटी पॉइंट एट बिलियन डॉलर यूएस डॉलर का एसेट्स होल्ड करते हैं एट प्रेजेंट मुकेश अंबानी तो रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के भी रिचेस पर्सन और इसके अलावा अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो ओवरऑल पूरे दुनिया भर के अंदर अगर हम लोग बात करें ओवरऑल रैंकिंग का तो ठीक है जो टॉप टेन के अंदर उनको भी इंक्लूड किया गया अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए वो है विच इंस्टीट्यूट इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट गांधी पीडिया सो अभी एक प्रोजेक्ट आपका गांधी पीडिया जिसमें गांधी जी के ऊपर या फिर गांधी जी के द्वारा जितने भी बुक्स आपके लिखे गए या जितने भी लेख लिखे गए उनके ऊपर ये आपका बुक है ठीक है तो जनरल अगर हम लोग इसको समझते हैं ना इस बुक को अगर हम लोग समझते हैं या इस गांधी पीडिया जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है ई फॉर्म है ठीक है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका ठीक है अब अगर हम लोग गांधी पीडिया की बात करें ना सो गांधी पीडिया के अंदर या इसको किसके द्वारा डिजाइन किया जा रहा है फर्स्ट फेज के अंदर तो जिसमें आईआईटी गांधी नगर है इसके अलावा आईआईटी आई खड़गपुर है इसके अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड म्यूजियम्स और ये तीन ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड है तो जो इन, जो करेक्ट आंसर होगा ना जो नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा आईआईटी दिल्ली तो आईआईटी दिल्ली जो कि हिस्सा नहीं है किसका गांधी पीडिया के लिए तो सेकंड वन जो कि करेक्ट थर्ड वन जो कि करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है तीसरा जो करेक्ट आंसर है लेकिन इसके अलावा जो अदर्स है ना तीनों बॉडीज आपका ठीक है उनके द्वारा जिसमें जैसे आई की अगर हम लोग बात करें आई गांधीनगर और 
आई खड़गपुर दो ऑर्गेनाइजेशन जिनका जो इंस्टीट्यूट इसके अंदर है इसके अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ठीक है इन तीनों के द्वारा मिलकर गांधीपीडिया जिसमें अगर हम लोग बात करें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पूरा प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है जिसमें इन द फर्स्ट फेज ओवर फोर्टी बुक्स रिटर्न बाई महात्मा गांधी विल बी डिजिटेड एंड इंडेक्सेस सो बेसिक जो पहले फेज के अंदर जितने भी जो पॉइंट्स हैं जिनको या जो बुक्स आपका या महात्मा गांधी का जितने भी जो लिटरेचर है उन सभी को इसके अंदर आपका इंक्लूड किया जाएगा सो गांधी पीडिया अगेन आपको पूछा जा सकता है आने वाले समय में एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन टेस्ट किया जा सकता है अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है किससे रिलेट कहता हुआ यासु हीरो नाकासोन तो यासु यासु हीरो नाकासोन का हाल ही में निधन हुआ है ठीक है तो आपको यह बताना कि वो किस देश के राष्ट्रपति पद पे थे ठीक है सो उन्होंने निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद संभाला था ठीक है सो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो यासु हीरो नाकासोन जो जिनका निधन हुआ है ठीक है तो जनरली जापान के रहने वाले थे और अभी इनका निधन हुआ है तो ये क्या थे प्राइम मिनिस्टर थे आपके कहाँ के लिए जापान के लिए सो जापान के प्राइम मिनिस्टर हाँ ठीक है जापान के प्राइम मिनिस्टर जो कि अगर हम लोग बात करें जापान के प्राइम मिनिस्टर जिनका हाल ही में निधन हुआ है ठीक है जापान के प्राइम मिनिस्टर जिनका हाल ही में निधन हुआ है ठीक है आपका अगर हम लोग बात करें आ, सो आ, अभी रिसेंटली और अगर हम लोग बात करते हैं कौन से ईयर के किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये जापान के प्राइम मिनिस्टर्स थे तो नाइनटीन एटी टू टू नवम्बर नाइनटीन एटी सेवन के बीच में जापान के आ, प्रधानमंत्री रह चुके हैं इसके अलावा जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जिनके अंदर इनके द्वारा डील किया गया था ठीक है तो आपको कहीं ना कहीं इन एरियाज को ध्यान रखना या ये पर्सनैलिटी जो आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर आपको टेस्ट किया जा सकता है अगला न्यूज जो है ना नेक्स्ट न्यूज जो है वो हमारा किससे रिलेट करता हुआ है दी इंसॉल्वेंसी जो अगला है आपका वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ठीक है जिसको फॉर्म किया गया था बहुत समय पहले ठीक है सो अगर हम लोग बात करें इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अभी रिसेंटली रिलीज किया गया ठीक है अब इस इस रेजोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें जिसमें जो इंडिविजुअल से रिलेट किया था जो इंसॉल्वेंसी नॉर्म्स है उनको चेंज किया गया सो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया कौन से ईयर में इसको फाउंड किया गया ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो इसको स्टार्ट किया गया था टू के अंदर ठीक है दो जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड स्टार्ट किया गया था और अगर हम लोग बात करें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक बोर्ड की तो जिसमें जनरली ये क्या होता है जैसे कोई भी डिफॉल्टर से आपका बैंकिंग सिस्टम के अंदर तो आ, उनसे उनका जो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करने का जो प्रोसेस होता है या फिर आ, जो फर्दर उनके लिए जो नॉर्म्स या जो गाइडलाइंस होती है उन सबको डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा और आ, इसके द्वारा जो रिपो आपका जितने भी जो गाइडलाइंस रिलीज की जाती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं आई के नाम से या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोर्ट के नाम से उनको जाना जाता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ठीक है आज थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है सिस्टम के अंदर ठीक है टेक्निकल ग्लेच है तो क्वेश्चन जो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कवर करा देता हूँ अगला क्वेश्चन जो है आपका हु अमंग द फॉलोइंग हैज अज लार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल टू मैनेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सिमिलर सिटीज फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम तो अभी अभी अगर हम लोग बात करें नीति आयोग के जो एडवाइजर हैं ठीक है तो उनके द्वारा एक प्रपोजल लाया गया जिसमें जितने भी हर एक स्टेट के अंदर या फिर जो अलग अलग टाउन से वहाँ पे जो भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा जा रहा है किसके लिए आयुष्मान भारत योजना को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए सो आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा गया कि जो नीति आयोग के जो एट प्रेजेंट जो अगर हम लोग बात करें सलाहकार कौन है तो हम लोग इस पॉइंट का जो आंसर है वो है आपका आलोक कुमार सो so, आलोक कुमार जो कि नीति आयोग के एडवाइजर्स हैं ठीक है जिन्होंने अभी रिसेंटली जितने भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनसे बात की है या एक ऐसा प्लान ड्राफ्ट किया जिसमें आने वाले समय में जितने भी जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके थ्रू जो आयुष्मान भारत की जो योजना है उसको कहीं ना कहीं आम पब्लिक तक पहुंचाने में या फिर जितने भी जो बड़े बड़े केसेस होते हैं जो जहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर वो फैसिलिटीज़ नहीं है तो उनको जब ऐसे केसेस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसके पास आपका उन बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास तो जनरली कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट और एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के चलते हुए और साथ ही साथ इन्होंने बोला भी है कि अगर जैसे इन दोनों के बीच में जितने भी जो मतलब जैसे अगर प्राइवेट बैंक या जो जितने भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं अगर वो आने वाले समय में कुछ अपनी 
मतलब डिमांड से रखते तो उनको भी उनके ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा सो कहीं ना कहीं दोनों जो अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत या फिर ये जो आयुष्मान भारत का जो पूरा कैंपेन है उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए या फिर कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनाने के रिगार्डिंग अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाँ नीति आयोग है जो नीति आयोग के सीईओ हैं चेयरमैन होते हैं जनरली कौन तो आपका आंसर होता है प्राइम मिनिस्टर और वाइस चेयरमैन राजीव कुमार और सीईओ एट प्रेजेंट है अमिताभ कांत ठीक है तो आ, आ, संतोष अभी सीईओ हैं अमिताभ कांत जो कि एट प्रेजेंट संतो जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रोफाइल पे और अगर वाइस चेयरमैन की हम लोग बात करें तो वाइस चेयरमैन है कौन तो आपका आंसर होगा क्या आ, राजीव कुमार अगला क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन है वो है विच स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन विल बी इंट्रोड्यूसिंग फिफ्टीन एंड फिफ्टीन थाउजेंड एंड्रॉयड इलेक्ट्रिक टिकटिंग मशीन ऑन ऑल इट्स बसेज ओवर सिक्स मंथ सो अभी एक स्टेट कॉरपोरेशन जिसके द्वारा या स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जिसके द्वारा अभी बहुत सारे इलेक्ट्रिक बसेस को इंट्रोड्यूस या जो इलेक्ट्रिक बस या जो इलेक्ट्रिक टिकटिंग सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है तो ये अनाउंसमेंट आपका किया गया था किसके द्वारा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन के द्वारा अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया था ठीक है तो जिसमें आपका जो भी जो टिकटिंग जो जितने भी जो टिकटिंग सिस्टम होती है या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एंड्रॉयड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा अपने बसेस के अंदर सो यू पी एस आर टी सी ठीक है या उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन जिसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा सो अगर हम लोग बात करें यूपी गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव जिसमें जो ऑनलाइन टिकटिंग या कहीं ना कहीं जो जितने भी जो अदर्स जो टूल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करने के रिगार्डिंग जिसमें हम लोग अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इनके थ्रू क्या कर सकते हैं टिकटिंग को बुक किया जा सकता है अगला क्वेश्चन इंडियन रेलवे रिसेंटली सेलिब्रेटेड नाइन्टी फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक लोको शेड एट विच प्लेस द फर्स्ट इलेक्ट्रिक लोको शेड वॉज स्टेब्लिश तो पहला जो लोको सेट है आपका वो कहाँ पे बनाया गया था अभी जो लोको सेट का जो ओवरऑल जो एरिया है उसको यूज करते हुए पूरे इक्यानवे साल हो चुके हैं और अभी रिसेंट अगर हम लोग बात करें कि इक्यानवे वर्ष गांडा उसका मनाया गया और पहला जो आया था ना कि पहला कहाँ पे खोला गया था तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कल्याण के अंदर सो कल्याण जहाँ पे सबसे पहला आपका लोको सेट स्टार्ट किया गया था कल्याण जो कि पड़ता है मुंबई के अंदर ठीक है सो कल्याण मुंबई जहाँ पे सबसे पहले लोको सेट को यूज किया गया था और अभी इसको यूज करते हुए आपका ओवरऑल अगर हम लोग बात करें जो 91 वन ईयर्स हो चुके हैं इन लोको सेट्स की और जनरली जो ट्रैफिकिंग है आपका जितने भी जो सिग्नल्स या फिर अदर्स जो जितने अदर जैसे रेलवे से रिलेट के तो जो जितने भी ओवरऑल सिग्नल मैनेजमेंट या अदर्स इन सभी के लिए हेल्पफुल रहता है जो लोको सेट्स हैं या जो जितने भी लोको सेट्स से रिलेट करते हैं जो एक्टिविटीज हैं अगला क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल इन लोकसभा सो अभी एक एक बिल आपका जो इंट्रोड्यूस किया गया अभी रिसेंटली जिसको नाम दिया गया इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल जिसमें जितने भी जो लेबर्स हैं उनके अगर हम लोग बात करें तो जितने भी जो लेबर्स हैं उनको कहीं ना कहीं उनको सोशली आपका सोशल वेलफेयर्स उनके चलते हुए सोशल वेलफेयर्स या फिर जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट्स या अदर जो फैसिलिटीज हैं उनको प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग सो ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया तो जो करेक्ट आंसर है वह आपका संतोष कुमार गंगवार सो संतोष कुमार गंगवार जो कि एट प्रेजेंट इस मिनिस्ट्री को आपका देखते हैं जिनके जिन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट आपका किया जिसमें जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो लेबर क्लास है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में ये जो लॉ है वो हेल्पफुल होने वाला है और कहीं ना कहीं जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट्स होता है या फिर एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट्स या जो अदर्स जैसे सामाजिक सुरक्षा और मजदूरी जैसे इनको डिफाइन करने के रिगार्डिंग इस सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया तो इस बिल के अंदर अभी प्रपोज है पार्लियामेंट के अंदर या जनरली लोकसभा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया सो so, आने वाले समय में चेंजेस uh, आपको मिलेंगे uh, या इस पर्टिकुलर uh, एक्ट के अंदर जैसे अमेंडमेंट्स आएंगे तो कुछ नए नए चेंजेस जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइनली किन किन चीजों को आपका अडॉप्ट किया गया अगला क्वेश्चन जो है विच कंपनी हैज एक्वायर्ड अ मेजोरिटी ऑफ सिक्सटी फाइव परसेंट स्टेक इन इंडियन सुपर लीग फ्रेंचाइज मुंबई सिटी एफ सो मुंबई सिटी एफ जो कि अभी 
अभी जैसे इंडिया के अंदर आप लोगों ने देखे होंगे फुटबॉल्स के ऊपर जो लीग आपके हुए थे तो उसमें एक टीम थी जिसको नीता अंबानी के द्वारा या ओन किया जाता था रिलायंस ग्रुप के द्वारा तो जो मुंबई सिटी एफ सी है रिसेंटली इसको परचेज किया गया यूरोपियन किसी ग्रुप के द्वारा और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई यूरोपियन ग्रुप किसी इंडियन फुटबॉल क्लब को के अंदर एंटर करा है उसके बिजनेस के अंदर एंटर करा है सो अगर हम लोग बात करें ना पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर्स की तो जो करेक्ट आंसर है वह आपका सिटी फुटबॉल ग्रुप तो सिटी फुटबॉल ग्रुप जिसने सिक्सटी के स्टेक परचेज किए हैं किसके अंदर मुंबई एफ के अंदर तो कहीं ना कहीं जो लोग फुटबॉल प्रेमी है या फिर ओवरऑल अगर हम लोग बात करें फुटबॉल की फुटबॉल के जो जो फुटबॉल स्पोर्ट्स है आपका उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तो आने वाले समय में जैसे कभी भी कोई ऐसी इंटरनेशनल सिटीज आपका या इंटरनेशनल ग्रुप्स आपके ऐसे एंटर करें ना इस किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर तो आने वाले समय में मतलब इसका है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोप है उसके लिए और जो ओवरऑल डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज है वो बढ़ सकती है पर्टिकुलर स्टेट स्पोर्ट्स के अंदर सो सिटी फुटबॉल ग्रुप जो कि अगर हम लोग बात करें एक मैंचेस्टर सिटी से आपका जनरली ये और कहीं ना कहीं यूरोपियन यूरोपियन लीग का ये पार्ट है या यूरोपियन जो क्लब हैं ठीक है उनके द्वारा जो पहला एक्विजेशन अभी मुंबई एफसी के अंदर किया गया सो so, मुंबई एफसी अगेन तो अभी आने वाले समय में जितने जितने भी जो आपके क्लब्स होते हैं या क्लब फुटबॉल मैचेस हैं या अदर्स उनके ऊपर अच्छा खासा डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है और फुटबॉल से रिलेट के तो अगर हम लोग बात करें कि मुंबई एफ को तो इनको इसको लीड किया जाता था या लीड किया जाता था या ओन किया जाता था किसके द्वारा नीता अंबानी के द्वारा अगला क्वेश्चन जो है हु अमंग द फॉलोइंग आई आई टीज हैज पार्टनर्ड विद टेली स्प्रिंट फॉर साइगर साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम सो एक अभी एक आई कंपनी सॉरी एक आई जिसने अभी रिसेंटली टैलेंट स्प्रिंट जिसको एक्वायर किया है आने वाले समय में अपने कैंपस के अंदर अपने पर्टिकुलर कैंपस के अंदर आपका जितने भी जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेट करते हुए एक्टिविटीज या फिर अपने जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यूज या फिर नॉलेज प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग सो ये कहाँ के द्वारा किसके द्वारा ये इस एग्रीमेंट्स के अंदर आएगा तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका आई कानपुर तो आई कानपुर जिसने जो कि एक अग्रीमेंट कुछ एम के अंदर आया किसके साथ टैलेंट टैलेंट स्प्रिंट जिसमें जो टैलेंट स्प्रिंट है ये कहीं ना कहीं आई कानपुर के जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको आने वाले समय में साइबर सिक्योरिटी से रिलेट करते हुए जो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जिसमें जो नई नई टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अदर्स जो एरियाज हैं उनके रिगार्डिंग्स आपका इंफॉर्मेशन शेयर करेगा या कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनको उन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज को समझने में हेल्प करेगा जिससे कि आने वाले स्टूडेंट्स आने वाले समय में वो स्टूडेंट्स आपका जो साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल हो सके अगला क्वेश्चन आधार के द्वारा या जो आपका आधार जो अथॉरिटी है ठीक है जिसको हम लोग उदय के नाम से जानते हैं तो उदय यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसने इनका जो मोबाइल एप्लीकेशन था उसको अभी अपग्रेड किया है ठीक है जिसमें अगर हम लोग अपग्रेडेशन की बात करें तो जिसमें ई के वाई सी या फिर जो स्पीड है आपका पहले से लेकर अभी तक का उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आपके आए हैं सो उदय का जो एप्लीकेशन है उसका नाम आपसे पूछा गया तो उदय का जो एप्लीकेशन है ना वो किस नाम से है आधार के नाम से ठीक है अगर आप जैसे प्ले स्टोर या गूगल प्ले पर अगर आप इसको जाएंगे तो आधार के नाम से एक एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने आधार कार्ड से रिलेट करते हुए बेसिक इंफॉर्मेशन या फिर ई आधार आपका वहां से पा सकते हैं या फिर अदर जैसे जो के वाई सी आधार जो बेसिक जो चेंजेस आपको एक्सेस दिया जाता है वहां से उन सारी चीजों को आप चेंज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करते हुए सो so, जैसे कुछ सिस्टम जिसमें ये अभी एंड्रॉइड और आई दोनों वर्जन में आपका अवेलेबल है ठीक है एंड्रॉइड जो पहले से ही था लेकिन अभी जो एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आई उसके अंदर भी इसको इंक्लूड किया गया इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जैसे कुछ और चीज़ें जिसमें ये काफ़ी जैसे मतलब जब इसका अनाउंसमेंट किया गया तो इन्होंने जो चीज़ें बताई कि जैसे ई के काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन इसके अलावा जो पिन लॉक या फिर जो डाउनलोड सिस्टम्स है वो कहीं ना कहीं जो उसकी जो कैपेसिटी है पहले से काफ़ी इम्प्रूव आपकी होगी तो आने वाले समय में आधार एक एप्लीकेशन या जो आधार का जो एप्लीकेशन है उसको अपग्रेड किया गया अभी रिसेंटली उदय के द्वारा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैज अपॉइंटेड एन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर फॉर दी स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या बीपीसीएल सो अभी जैसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक न्यूज पढ़ा था कि बीपीसीएल जिसका जिसके अंदर डिस इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा सो so, अभी इसके ओवरऑल अगर हम लोग बात करें ना अगर हम लोग बात करें कि इसके स्ट्रेटेजिक सेल के लिए अभी बीपीसीएल ने कंपनी जिसको एक्वायर करा और कंपनी का 
नाम है डायलॉट तो डायलॉट या फिर डायलॉट जिसको रिसेंटली आपका अपॉइंट किया गया किसके लिए स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के तहत कि किस तरीके से ओवरऑल ये जो डिस इन्वेस्टमेंट है इसको कंप्लीट किया जाए या फिर जैसे कई बार क्या होता है जैसे प्राइसिंग आपके होती है वैल्यूएशन होते हैं कंपनी के या फिर जो बेस प्राइस कितना रखा जाएगा या अपर प्राइस कितना होगा वो सारी चीजों को आपका आइडेंटिफाई करने के लिए सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें जो बीपीसीएल का डिस इन्वेस्टमेंट है वो आपका मार्च 2020 के अंदर कंडक्ट किया जाएगा और जिससे सरकार को ये उम्मीद है कि अराउंड 60,000 करोड़ रुपीस तक का पैसा जुटा सकती है वो इस डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू ठीक है सो 60,000 करोड़ रुपीस तक का डिस इन्वेस्टमेंट या इस पर्टिकुलर डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू सरकार के पास पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की जो प्रिपेरेशन है जिसमें उसने डायलोटो को हायर किया है आने वाले समय में एक स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के लिए अगला जो क्वेश्चन है <coughs> बिहार एसआई का बिहार पुलिस का नितेश आप कोर्सेज हैं तो आप टेक्स बुक के उसमें देख सकते हैं जो कोर्स या टेक्स बुक का वेबसाइट अगर आप खोलेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा अगला हु अमंग द फॉलोइंग इनोग्रेटेड फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड स्लाइड रिस्क रिडक्शन एंड रेसिलेंस सो अभी एक कॉन्फ्रेंस जो अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया ठीक है जिसको नाम दिया गया लैंड स्लाइड रिस्क रिडक्शन एंड रेसिलेंस जिसको इनोग्रेट किया गया किसके द्वारा तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी किशन रेड्डी तो सी किशन रेड्डी जिनके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया था ठीक है फर्स्ट वन जिन लोगों ने आंसर्स किया वो करेक्ट आंसर है सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स श्री जी किशन रेड्डी इनोग्रेटेड द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड स्लाइड रिस्क रिडक्शन एंड रेसिलेंस सो बेसिकली जो uh, जितने भी जो लैंड स्लाइड्स या अदर्स इनसे रिलेट करते जो uh, जो कैलिमिटीज uh, होती हैं उनके अंदर आने वाले समय में बेस्ट uh, प्रिपरेशन या अदर्स उन सब के चलते हुए ये uh, जो कैंपेन uh, आपका कंडक्ट किया गया जिसको नाम दिया गया लैंड स्लाइड रिस्क रिडक्शन एंड रेसिलेंस और इनोग्रेट किया गया अगला क्वेश्चन अभी जैसे अगर हम लोग बात करें जो इफी इफी फिफ्टी जो कंडक्ट किया गया तो उसके अंदर जो अवार्ड सेरेमनी आपके थी ठीक है तो इसमें कुछ अवार्ड जैसे बेस्ट फिल्म या बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस जिनको हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और अभी रिसेंटली अगर मतलब आप विद इन वन और टू मंथ किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंक्लूडिंग अगर हम लोग बात करें आपका जैसे एल आई सी अदर्स एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं सीपीओ रिजल्ट कब आएगा इंद्रजीत अभी ऐसा कोई वो क्लियर कट नहीं है इनके ऊपर ठीक है तो जैसे अभी देखो फेस जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो उस आपको पता चल जाएगा या फिर जब भी ऐसा कोई हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आगा डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे सो फिल्म हैज वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड तो अभी अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया जो कि गोवा पंजी के अंदर आपका सेलिब मनाया गया था या कंडक्ट किया गया था इसमें कौन सी मूवी जिसको आपका गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया तो पार्टिकल्स जो जो कि बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया या फिर गोल्डन पीकॉक अवार्ड से जिसको सम्मानित किया गया था अगला क्वेश्चन जो है ना या इसी के अंदर अगर हम लोग देखते हैं ठीक है जिसको अगर इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है आपका ब्लेस साइज हैरिसोम जिनके द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया था ठीक है इस मूवी को और जिसको बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया या फिर गोल्डन पीकॉक फिल्म अवार्ड दिया गया है पार्टिकल्स को तो पार्टिकल्स अगेन ये मूवी का नाम ठीक है जो जिसने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं आपका इस सेरेमनी के अंदर दूसरा सेकेंड वन जो है आपका सेकेंड वन जो आपका है विच अमंग द फॉलोइंग फिल्म हैज वॉन द आई यूनेस्को गांधी मेडल तो यूनेस्को गांधी मेडल से किसको सम्मानित किया गया सेम सेरेमनी के अंदर तो इसमें जो मूवी है उसका नाम है रवांदा तो रवांदा जिसको आपका इंटरनेशनल या फिर जनरली अगर हम लोग बात करें यूनेस्को गांधी मेडल से सम्मानित किया गया गांधी मेडल जनरली ये जो सेरेमनी है ना एक मेडल आपका डिजाइन किया गया जिसमें गांधी जी की इमेज है और साथ ही साथ एक उसके ऊपर एक मैसेज भी आपका कोट है जिसका जो किस तरीके से कोटेशन आपके हैं इन द माइंड ऑफ डार्कनेस लाइट प्रिविल्स जो कि इस मेडल के ऊपर तो जो भी मूवीज जो भी इसको जीतती है उन मूवी का नाम आपका रवांदा ठीक है जिसको ये जिस इस अवार्ड से आपका सम्मान सम्मानित किया गया या फिर गांधीन मेडल जिसको आपका दिया गया सो गांधीन मेडल जो कि जनरली एक पोर्ट्रेट इसके ऊपर होगा इसके अलावा इसको डिजाइन किया गया था किसके द्वारा फ्रेंच आर्टिस्ट पेरे वेस ट्रीमोस जिस जिनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था तो गांधी मेडल अगेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर एक और अवार्ड सेरेमनी जो होती है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बेस्ट एक्टर मेल ठीक है तो बेस्ट एक्टर मेल और बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस की अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर उसके अंदर सो जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया मेल कैटेगरी के अंदर वो नाम था सेव जॉर्ज तो सेव जॉर्ज जिनको 
सेव जॉर्ज जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया तो ये जो पॉइंट्स है ना जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं एल के अंदर आपको इनके जैसे आई बी पी का एग्जाम होगा तो उसमें जो आई फी फिफ्टी आपका जो इवेंट्स हुआ है उसके ऊपर जो मेजर जैसे कहाँ पर होस्ट हुआ है या फिर अदर्स जो फोकस ऑफ कंट्री क्या था अदर्स जो पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए थे लेकिन जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है ना वहाँ पे आपको जैसे इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन मिल सकते हैं कि अवार्ड सेरेमनी किसको बेस्ट मूवी कौन था एक्टर एक्ट्रेस तो एक्टर के अंदर अवार्ड दिया गया आपका सेव जॉर्ज और अगर हम लोग एक्ट्रेस की बात करें तो उषा जाधव जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया ठीक है तो एक्टर और एक्ट्रेस दो, दोनों का नाम याद रखें ठीक है जो लोग अभी एक दो महीने के अंदर अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर जा रहे हैं तो वहां पे आपको इनसे रिलेट करते क्वेश्चन टेस्ट किए जा सकते हैं हाँ आ, सु, आ, सूर्या अभी एस एस सी सी की क्लासेस होती हैं और मैं इवन रेगुलर लेता हूँ या फिर जितने भी जो आ, जो अगर हम लोग बात करें सी जी एल से रिलेट करते हैं इकोनॉमिक्स और जी के क्लासेस में लेता हूँ टेक्स्ट बुक के अंदर ठीक है तो आप आ, वहाँ पे अपने आप को इनरोल कर सकते हैं अभी आज का जो ट्रिक्स है वो जी एट कंट्रीज़ के लिए ठीक है तो ग्रुप एट कंट्रीज तो अगर आपको जी एट कंट्रीज को याद करना है तो उसके लिए जो ट्रिक्स है उसको अगर हम लोग समझें तो इसको नाम दिया गया है गुजरात फैब्रिक्स ठीक है जो ट्रिक्स है ट्रिक्स को नाम दिया गया है गुजरात फैब्रिक गुजरात फैब्रिक एक कंपनी का नाम है जनरली ठीक है सो गुजरात फैब्रिक गुजरात फैब्रिक जिसको अगर हम लोग बात करें इसके हिसाब से आप जी एट कंट्रीज की जो नेम है उनको याद कर सकते हैं ठीक है तो जिसमें जी फॉर क्या हो गया आपका जर्मनी और जे फॉर हो गया आपका जापान ठीक है तो गुजरात ठीक है गुजरात वर्ड्स अगर हम लोग उठाते हैं तो जर्मनी एंड जापान इसके अलावा फेब्रिक फेब्रिक को आपको ध्यान रखना जिसमें एफ फॉर फ्रांस इसके अलावा ए फॉर अमेरिका बी फॉर ब्रिटेन आर फॉर रशिया आई फॉर इटली एंड सी फॉर कैनेडा ठीक है सो गुजरात फैब्रिक इसको नाम दिया गया जिसमें जी और जे जिसमें जर्मनी और जापान और फैब्रिक जिसमें पूरा जिसका एवरीविएशन है उसको कुछ इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हैं और ऐसे जितने भी और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ना इसके लिए आप सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं टेक्स्ट बुक को ठीक है जिसमें वो इंस्टाग्राम पे हो या फिर फेसबुक के अंदर हो तो वहां पर भी आपको ऐसे नए नए जितने भी जो अपडेट्स आते हैं वो मिलते रहेंगे अब बारी आती है क्वेश्चन ऑफ द डे की ठीक है आज हम लोगों के बीच में आ, मतलब कम्युनिकेशन का जो माध्यम था कंप्यूटर्स ठीक है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कोई वो नहीं है अभी आपको आ, जो आ, जो पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि आ, जो पॉइंट्स आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर जो पूछे जा रहे हैं उनका आंसर आपको कमेंट्स के थ्रू हमें बताना है ठीक है सो अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर्स क्विजेस की ठीक है अगेन ये जो टेक्स्ट बुक का करंट अफेयर्स का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप इनके अंदर एक्सेस पा सकते हैं डायरेक्टली तो जिसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया हु विल be the honored uh, who will be honored as billboard 2019 women for the year 2000 uh, sorry uh, for year 2019 on uh, दिसंबर 12, 2019. नाइनटीन सो बारह दिसंबर दो हजार उन्नीस को किसको बिल बोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा कैटेगरी क्या है ईयर ऑफ द सॉरी पर्सन ऑफ द ईयर या वेमेन ऑफ द ईयर तो बिल बोर्ड अवार्ड जनरली म्यूजिक के फील्ड में आपके दिए जाते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है तो आपको करेक्ट आंसर्स और जैसे आपका इसके अलावा भी मैंने आपको विमेन ऑफ द डिकेड या अदर्स बहुत सारे पॉइंट्स जो समझाए थे जो जिनको आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ आप बिलबोर्ड अवार्ड सेरेमनी से रिलेट करते हुए फैक्ट्स एंड फिगर को भी शेयर कर सकते हैं अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज के लिए वो है दी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर गुरु घासीदास नेशनल पार्क एज टाइगर रिजर्व सो गुरु घासीदास नेशनल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजिली कर पाएंगे तो जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है उसको कन्वर्ट करने की बात की जा रही है किसके अंदर टाइगर रिजर्व के अंदर तो किस स्टेट के अंदर यह है तो उसको भी आप समझ सकते हैं ठीक है या इस क्वेश्चन का आंसर आप करें और इससे इस स्टेट के अंदर और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं ठीक है जनरली तीन और टाइगर रिजर्व हैं इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर और जो नेशनल पार्क हैं और या नेशनल डैम्स हैं उनको भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन जो है आज के लिए वो है विच ऑफ दीज स्टेट लॉन्च वन डबल फोर डबल जीरो और सिटीजन सॉरी ये हम लोगों ने कर लिया ठीक है ये लास्ट डे का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे था ठीक है तो जो मैंने आपको पहले से पूछ बता दिया था सो so, कंप्यूटर जी एक बार मेजर स्क्रीन पे लेके आएंगे प्लीज सो so, गाइज अगर हम लोग बात करें आपका जैसे कुछ अपडेट्स जो पूरे दिन भर के अंदर थे तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें इसके अलावा जो लोग भी आपका एल असिस्टेंट के लिए या एल के जो एग्जामिनेशन मेन्स की प्रेपरेशन करें तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि करंट अफेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सेवेंटी ऑफ जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना वो करंट अफेयर सेगमेंट से देखने के लिए मिलेंगे 
सो करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है इसके अलावा कुछ एरियाज जहां पे आप वर्क कर सकते हैं जैसे जो इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज होती है या फिर जो बेसिक इंश्योरेंस टर्म्स आपके हैं ठीक है बेसिक इंश्योरेंस टर्म्स का मतलब क्या है जिसमें जैसे इंश्योरेंस से रिलेट करते हुए जैसे आई है या फिर एल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग पढ़िए ठीक है और एल के द्वारा अभी कौन कौन से नई नई स्कीम्स लॉन्च की गई उनके बारे में या फिर एल की जो सब्सिडरीज हैं ठीक है उनको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी सब्सिडी कहाँ से रिलेट करता हुआ है उन एरियाज को थोड़ा सा पढ़िए ठीक है इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं जो अदर पॉइंट्स हैं जिसमें जैसे जो इंश्योरेंस टर्म्स होते हैं बहुत सारे जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा जैसे ब्लैंकेट इंश्योरेंस बोलते हैं या फिर इसके अलावा जैसे पॉलिसीज होते हैं टर्म प्लान या इंडोमेंट प्लान या अदर जितने भी नंबर ऑफ प्लान आपके तो उन सबको आपको ध्यान रखना है आपके एग्जामिनेशन के लिए आने वाले समय में मैं कुछ सेशन भी आप लोगों के लिए लूंगा और उन सेशन के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं मॉड्यूल पेपर या किस टाइप के पेपर्स आपको पूछे जा सकते हैं या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सबके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे सो so, आज के लिए इतना ही आपका करते हैं ठीक है आ, कल आ, कल के मतलब मंडे को फिर से मिलेंगे और मंडे को वीकली रिवीजन आपका होगा तो जिसमें पूरे वीक के अंदर जितने भी जो करंट अफेयर्स हुए हैं उनसे रिलेट करते हैं और सैटरडे और संडे के बीच में जो भी नए नए अपडेट्स आते हैं उन सबको हम लोग स्टडी करेंगे सो so, जो लोग भी आपका है ना जो लोग भी आपका आई क्लर्क में क्लर्क की जो प्रिपरेशन करें और एल असिस्टेंट की तो उनको मैं बोलूंगा कि करंट अफेयर्स मेजर है तो रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स को फॉलो करो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा आने वाले समय में सो so, आज के लिए इतना ही बाय बाय टेक केयर ऑल